നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കോടാനുകോടി പ്രേക്ഷകർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിനും മനപ്പുറത്ത് മടം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ സുസ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഏവർക്കും എൻ്റെ എളിയ ചാനലായ മനപ്പുറത്ത് ജ്യോതിഷ ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ ഹാർദവുമായ സുസാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന മൂലമന്ത്രവും ധ്യാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള മൂലമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരം ഒരു തന്ത്രിയാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ തന്ത്രിയാണ് ഷഠാധാര പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ജപിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് അതിന് പൊതുവായ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടി പേര് പേരിടുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ളൊരവസ്ഥ അതാണ് മൂലമന്ത്രം ഇല്ലേ നിങ്ങളെ ഒരു പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ഒക്കെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റു പേരുകൾ അപ്പോൾ ആധികാരികമായിട്ട് ചെവിയിൽ ഓതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് വേറെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ് ഒരു മൂലമന്ത്രം അത് തന്ത്രിയാണ് ആ മൂല ആ മൂല പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കരുടെ ഒക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മുറുക്കാൻ തുപ്പിയിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഗണപതിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് അത്ര ഉപാസനാ ശക്തി ബലമുള്ളവനാണ് അവിടെ പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവ അവൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ അല്ലെ അവൻ്റെ പ്രാണനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അതിന് മുമ്പ് നിദ്രാവസ്ഥയിലാണ് ദർപ്പ പുല്ലിലും ഒക്കെ ഇട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ടൊരു മന്ത്രം ചെവിക്കും അത് അദ്ദേഹം ഏത് കൃഷി ഋഷിപ്രോക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഛന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ സരിഗമ പദ നിസ എന്ന് പറയുന്ന പോലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ബ്രഹ്മഋഷി ഗണക ഋഷി പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഛന്ദസ്സുകളുണ്ട് ഛന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇണക്കുന്നതിനെയാണ് ഛന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു മന്ത്രം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള മന്ത്രമാണെന്നും ഓരോ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദേവതകളെയും സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ശ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു സം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓൻ ദും ദുർഗാ എന്ന് ദും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓൻ ഭം ഭദ്രാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭം അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂല സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയം അങ്ങനെ കോർത്തിണക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് മൂലമന്ത്രം അത് തന്ത്രി നിശ്ചയപ്രകാരം അവിടെ ഏത് മേൽശാന്തി വരുന്നോ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാതിൽ കൊടുക്കുന്ന മന്ത്രമാണ് കാരണം രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്ക് അതിന് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഒരു മറുപടി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പറയും മുരുകൻ സേവയാണ് മുരുകൻ അങ്ങ് ചെറിയത് കയറി ഭദ്രകാളി സേവയാണ് ഭദ്രകാളി അങ്ങ് ഉള്ളിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരാൾ ശരീരത്ത് ഒരു ഭദ്രകാളി ഉണ്ടാകത്തില്ല സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് വന്ന് മിന്നി പറയുന്ന അത്ര ആധ്യാത്മികയും അത്ര ഇതായിട്ട് ഉപാസനാ ശക്തി വിലമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ അല്ലാതെ ചുമ്മാ തുള്ളി പറയുന്ന വെറും കള്ളത്തരമാണ് ഇത് ഇന്ന് പലരും തുള്ളലാണ് ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥാന്തരം അതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ താന്ത്രിക വിധിപ്രകാരമുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിധിപ്രകാരം ഛന്ദസ്സുകളെ കോർത്തിണക്കിയിട്ട് അക്ഷരങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി മന്ത്രമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ഋഷിമാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല വിഷയമാണ് അതാണ് മറ്റൊരു മേൽശാന്തിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് ദേവൻ്റെ അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അക്ഷരമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് അക്ഷരമായിരിക്കാം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഉപാസനാ ശക്തി ഉപാസന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉപാസന ഏതാന്ന് പറയത്തില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരാളുടെ ഉമാ ഉപാസനാ ശക്തി വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ മറ്റു പോലെ നോക്കിയായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലെ ഉപാസന വേറെ ആയിരിക്കും ഏതായാലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മാനുഷികത്വം ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇനി ധ്യാനം ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ശബരിമല അയ്യപ്പൻ
എനിക്കിടുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇടുന്ന പേരാണ് എൻ്റെ ഓർജിനൽ പേര് എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചെങ്കിലല്ല ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേര് വിളിക്കുക ഞാൻ ഒരു കല്യാണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പൊതു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കലേഷ് കുമാറി എന്ന് പറയുക വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ നിങ്ങളുടെ പേര് വേറെ വല്ലതായിരിക്കും ബിനു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാജു എബ്രോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള പേരോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകാം അപ്പോൾ ആ ആൾ ഞാൻ കലേഷ് കുമാർ എന്ന് വിളിച്ച ആൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ കുറേ കുറേ നാൾ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ അതാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ മൂർത്തിയുടെ ഭാവം അറിയാതെ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന സംഭവം അവിടുത്തെ മൂലം ഏതാണെന്ന് അറിയാതെ ജപിക്കുമ്പോഴാണ് മൂർത്തിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഴയ കാലത്ത് ഉഗ്രമൂർത്തി സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഭദ്രകാളിയൊക്കെ മറ്റു രീതിയിൽ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭദ്രകാളിയുടെ ആ സ്വഭാവം മാറിക്കെട്ടി നിങ്ങളെ ഒരു ആശയ പേര് വിളിക്കുന്ന പോലെയാന്ന് വിചാരിച്ചു അതുപോലെ ചില മേൽശാന്തിമാരൊക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആളിനെ വർണ്ണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ധ്യാനം അത് ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയിലും ഛന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഏ ദേവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വണങ്ങി വണങ്ങി കാണണമെന്നാണ് പറയുക അതിനൊക്കെ മുദ്രകളുണ്ട് ആ മുദ്രകളൊക്കെ സാഫല്യമാണ് സംശയമാണ് കൈക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആണി എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊടാതെ നിങ്ങളൊന്ന് പിടിക്കാവോ അല്ലെ ആ ഒരു ആനയുടെ തുമ്പത്ത് പിടിക്കാവോ നിങ്ങൾക്ക് തലവേന ഉണ്ടാവും ഞാൻ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടിട്ടാണോ അല്ലല്ലോ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയത് അതാണ് അതാണ് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് മൂലമന്ത്രം ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ശുക്ലാംബര ഇതരം വിഷ്ണു ശുക്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്തത് അല്ലെ ശുഭ്രം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക ശുക്ലാംബര ഇതര അമ്പരമാണ് ഭരതര വെളുത്ത് ഒരു ചെറിയ നിലയോട് കൂടിയ വെളുപ്പുള്ള ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണു അതുപോലുള്ള കളറോട് കൂടിയ അതുപോലുള്ള നിറത്തോട് കൂടിയ വിഷ്ണു ശശിവർണം ചതുർഭുജോ പ്രസന്നവദനം ധ്യായേൽ സർവവിഘ്നോവശേ ആ ശശിയുടെ വർണ്ണത്തോട് കൂടിയത് സദാ ശശിയല്ല ചന്ദ്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ശശിയാണ് ശശിയുടെ വർണ്ണത്തോട് കൂടിയ മഹാവിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നു ഷടാനനം ആനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷഷ്ട ഷഷ്ടോ അഷ്ടോ എന്നും പറയാം ഷട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ആറ് കലകളോട് കൂടി അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കുങ്കുമ രക്തവർണം രക്തവർണമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആള് ഷടാനനം കുങ്കുമ രക്തവർണം മഹാമതിം ദിവ്യ മയൂരവാഹനം മയൂരം എന്ന് വെച്ചാൽ മയിലാണ് മയൂരമായിട്ടുള്ള വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനെയും രുദ്രസ്യ സൂനുമാസുരസൈന്യനാഥം രുദ്രം ആരാണ് രുദ്രസൂക്തം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ശിവനാണ് സൂനു ആരാണ് മകനാണ് രുദ്രസ്യ സൂനും സുരസൈന്യനാഥോ മുഖം സദാഹം ശരണം പ്രബദ്ധ്യയിൽ അഥോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലെ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരങ്ങളെ അകത്ത് മൊത്തവും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് അതിനാണ് ധ്യാന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൂലമന്ത്രവും ധ്യാന ശ്ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായിട്ട് താന്ത്രിക സംബന്ധമായിട്ട് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് പിന്നെ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്നമോ ഭഗവതി ഓ കൊല്ല പെരുമ്പറിൻ്റെ കാലത്ത് പോയിട്ട് നീല പെരുമ്പർ വന്നിട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാനൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾപ്പിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് കുലാർണോ തന്ത്രത്തിലൊക്കെയുള്ള അതാണ് ചിലരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂലമന്ത്രമേത ധ്യാനമേത അത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ചൊല്ലാൻ അറിയാത്ത ധ്യാനമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലി പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകവും ഗണപതിയുടെയാണ് യാഗും ദന്തു തുഷാരഹാരധവള തുഷാരം മഞ്ഞുള്ളി തുഷാരഹാരധവള യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃത വെളുത്ത വസനത്തോടു കൂടിയവളെ യാഗും ദന്തു തുഷാരഹാരധവള യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃത യാ വീണ വരദണ്ഡ മണ്ഡിതകര യാ ശ്വേത പത്മാസന യാ ബ്രഹ്മാർച്ചുത ശങ്കര പ്രഭർദുഭർ ദേവൈ സദാ പൂജിത സമാം പാതു സരസ്വതി ഭഗവതി നിശേഷയധ്യാപക അതാണ് ധ്യാനം ഓം കാളിം മേഘസമപ്രഭാം ത്രനയനാം വേതാള കണ്ഠസ്ഥിതാം ഖഗം ഖേടക പാലധാരിക ശിര കൃത്വാകരാഗ്രേഷു സാംഭൂത പ്രേത പിശാചു മാതൃ സഹിത മുണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ധ്യാനം ഒരുപാടുണ്ട് അതാണ് ധ്യാനം മൂലമന്ത്രം വേറെ ധ്യാ
ധൂമ്രലോ ചനവജേഗെ ചണ്ടമുണ്ടാർജിനി നിശേഷീകൃതരക്തബീജധനുജേ നിതേ നിസുംബാപകെ സുംബത്തും സിനി സംഹരാം സുദുരിതം ദുർഗേനവസ്തംബി ദുർഗ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം സിംഹ ആരൂഢ നദിയായിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദുർഗ ആഭരണ വിഭൂഷ ചൈതന്യത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന നാല് കൈകളോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളും പരിചയമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ആളിൻ്റെ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് പതിയണം എന്നിട്ടാണ് മൂലമന്ത്രത്താൽ അർച്ചന ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മൂലമന്ത്രവും ധ്യാന ശ്ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എളിയ മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നിസ്സീപമായ നന്ദിയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവാന്റെ കടപ്പാടും കാണണം